हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री पे बहुत छोटी बात करेंगे कैलोरीमेट्री के अगर दो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें कैलोरीमेट्री इन 40 मिनट्स जिसमें स्पेसिफिक हीट के बारे में सारा डिस्कशन एंड सेकंड वीडियो लेटेंट हीट जिसमें लेटेंट हीट के बारे में सारी बातें सारी न्यूमेरिकल पर आज जो वीडियो कैलोरीमेट्री का हम लाए हैं वो सबका फंसा रहता है वो कैलोरीमेट्री का मेरा टेंथ क्लास का वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल है बेस्ट सलीना कंसाइज बुक एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा क्वेश्चन फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग टेन ग्राम ऑफ आइस एट माइनस टेन डिग्री सेल्सियस विथ टेन ग्राम ऑफ वाटर एट टेन डिग्री सेल्सियस और ये सारे डेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर फोर पॉइंट टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस टू पॉइंट वन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थ्री थर्टी सिक्स कोई दिक्कत नहीं ये सब तो बहुत ईजी है ना क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा कई लोग ने लगाया होगा फंसा होगा है ना और कई लोग का हो गया होगा फिर भी समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा क्यों किया रिजल्ट का मतलब होता है कि लास्ट में क्या हुआ हमें तो नहीं पता है लास्ट में क्या हुआ वी डोंट नो वॉट इज है तो हम मान लेते हैं लेट फाइनल टेम्परेचर बी थीटा अगर वीडियोस नहीं देखे तो पहले वीडियोस फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के चैनल पर जाकर फिजिक्स वाला पे कैलोमेट्री या हीट में जाकर पार्ट वन इन फोर्टी मिनट्स और लेटेड हीट देखें चलिए बात करते हैं फाइनल टेम्परेचर थीटा ओके सो कैलोमेट्री में क्या करते हैं हम हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी तो यहां पे हॉट बॉडी कौन है हॉट बॉडी कौन है हॉट बॉडी है वाटर और यहां पे कोल्ड बॉडी कौन है कोल्ड बॉडी है कौन है रे कोल्ड बॉडी कौन है आइस तो वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर का टेम्परेचर गिरेगा है ना ये रहा वाटर वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिरते 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 वाटर कहां पर आएगा जीरो पे आएगा पता नहीं मान लेते हैं थीटा पे आया हमें नहीं पता तो हमने मान लिया वाटर थीटा पे आया आइस की बात करते हैं आइस किस पे दे रखा माइनस टेन पे आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और आइस कहां पे आएगा जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो पे आइस मेल्ट करेगी और आइस से क्या बन जाएगी वाटर मेल्टिंग हो गई किस पे जीरो पे और फिर इसका टेम्परेचर राइस करेगा और यह भी कहां पहुंचेगा थीटा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा बहुत बढ़िया तो हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी ये आइस है आइस पहले हीट लेगी जीरो तक आने के लिए फिर हीट लेगी मेल्ट होने के लिए फिर हीट लेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मतलब यहां पे जो हीट है टेम्परेचर चेंज वाली वो है एम सी डेल्टा टी यहां पे जो हीट है स्टेट चेंज वाली एम एल और यहां पे जो हीट है फिर से टेम्परेचर चेंज एम सी डेल्टा टी वॉटर का टेम्परेचर सिर्फ कम हो रहा है टेम्परेचर चेंज में जो हीट होती है एम सी डेल्टा टी जब भी टेम्परेचर चेंज हो तो हीट का फॉर्मुला एम सी डेल्टा टी और जब भी स्टेट चेंज हो तो हीट का फॉर्मुला एम बहुत बढ़िया स्टार्ट करते हैं यहां वैल्यूज रखते हैं मास ऑफ वाटर टेन स्पेसिफिक हीट किसकी रखें यहां पे वाटर की 4.2 डेल्टा टी 10 से आ रहा है थीटा तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू अब आइस तीन स्टेप में पहले आइस माइनस टेन से जीरो आया तो पहले इसको लिखता हूं मैं एम टेन स्पेसिफिक हीट किसकी रखूं अभी आइस का टेम्परेचर कम हो रहा है बढ़ रहा है तो आइस की रखनी है कितनी 2.1 पॉइंट टेम्परेचर कितना बढ़ा 10 तो डेल्टा टी की वैल्यू 10 10 से 0 10 बहुत बढ़िया प्लस ये आइस चेंज हुई वाटर में तो मास ऑफ आइस 10 लेटेंट हीट 336 प्लस अब ये क्या बन गया ये आइस क्या बन गया वॉटर अब इस वाटर का टेम्परेचर जीरो से कहां पहुंचेगा थीटा वो वाटर कहां तक आया टेन से थीटा और ये बहुत दूर से आ रहा माइनस टेन से जीरो जीरो पे मेल्ट और फिर टेम्परेचर बढ़ाया अब ये वाटर बन गया तो यहां पे स्पेसिफिकेट किसकी वाटर की कितना वाटर बना टेन ग्राम बाई टेन ग्राम आइस थी उससे कितना वाटर बनेगा टेन ग्राम टेन किसकी वाटर की स्पेसिफिक हीट फोर पॉइंट टू टेम्परेचर कितना बढ़ा जीरो से थीटा जीरो से थीटा मतलब थीटा माइनस जीरो तो थीटा हो जाएगा जीरो से थीटा जा रहे हैं तो थीटा माइनस जीरो बहुत बढ़िया यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए खत्म क्वेश्चन इजी लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा खत्म क्वेश्चन बिल्कुल देखते हैं ये कितना जाएगा फोर्टी टू ये टेन माइनस थीटा ये कितना हो गया फोर्टी टू यहाँ पॉइंट हटेगा टेन आएगा कैंसिल थीटा प्लस ये कितना हो गया थ्री थ्री सिक्स जीरो ये कितना हो गया टू पॉइंट वन ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन टू हंड्रेड एंड टेन बहुत बढ़िया तो ये फोर ट्वेंटी माइनस फोर्टी टू थीटा इज इक्वल टू फोर्टी टू थीटा प्लस थ्री थ्री सिक्स जीरो प्लस टू हंड्रेड एंड टेन ये फोर्टी थ्री थीटा इधर गया और ये सारे टर्म्स इधर आए फोर ट्वेंटी माइनस थ्री थ्री सिक्स जीरो माइनस टू वन जीरो इज इक्वल टू एटी फोर थीटा 
क्या हो गया ये ये टर्म तो नेगेटिव है 420 में से 3360 माइनस किया 210 अरे ये टर्म नेगेटिव है 420 में से इतना बड़ा टर्म माइनस किया मतलब 84 थीटा नेगेटिव मतलब थीटा की जो भी वैल्यू आने वाली है वो कैसी आने वाली है नेगेटिव भाई ये पूरा टर्म नेगेटिव 84 से डिवाइड करोगे थीटा कैसा नेगेटिव इसका मतलब क्या टेंपरेचर जीरो के नीचे इसका मतलब वाटर आकर फ्रीज कर गया नहीं ये तो नहीं हो सकता ना कि वाटर आया आइस से मिला और आइस ने उसको फ्रीज भी करा दिया ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है मतलब कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है कैलोमेट्रिक क्वेश्चन में अगर ऐसा करते करते कभी थीटा या फाइनल टेम्परेचर नेगेटिव आ जाए तो दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है क्या गड़बड़ है गड़बड़ है यहां पर आपकी सोच में आपने सोचा कि आइस का टेम्परेचर बढ़ा माइनस टेन से जीरो बहुत बढ़िया आइस पूरी पूरी मेल्ट हुई जीरो पे बाबा और आइस का टेम्परेचर फिर बढ़ा और थीटा तक और वाटर ने क्या किया सेम अपना टेम्परेचर एक बार कम किया क्यों भाई वाटर सिर्फ इतनी सी हीट दे रहा है सिर्फ इतनी सी और इतनी हीट से पूरी आइस ने इतना काम कर लिया यह पॉसिबल नहीं है यानी यह अप्रोच गलत हो गई तो जब भी टेम्परेचर निगेटिव आए समझना है कि अप्रोच गलत मैंने पहले गलत करके आपको समझाया क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं अगर ट्रिक लगाने लगे शुरू में ही तो फिर बात करें मतलब ये गलत हुआ अब सही कैसे करें चलिए देखते हैं कि अगर वाटर जीरो तक आ ही गया किसी तरह से तो कितनी मैक्सिमम हीट देगा है ना लेट अस कैलकुलेट मैक्सिमम हीट रिलीज बाई वॉटर कितनी होगी एम सी डेल्टा टी कहां तक ले आया वॉटर को जीरो तो 10 इंटू फोर पॉइंट टू इंटू टेन से कहां पहुंचे जीरो तो 10 कितनी हो गई 420 ट्वेंटी जूल्स वॉटर मैक्सिमम हीट कितनी दे सकता है 420 ट्वेंटी जूल्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा आइस को माइनस टेन से जीरो तक आने में कितनी हीट चाहिए हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच जीरो निकाल लें आइस माइनस टेन से जीरो फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी मास किसका आइस का स्पेसिफिक हीट आइस की और माइनस टेन से जीरो तो टेन कितना हो गया टू हंड्रेड टेन जून वाटर जीरो तक आया कितनी हीट दिया फोर ट्वेंटी आइस भी जीरो तक पहुंचा कितनी हीट ले लिया टू हंड्रेड टेन बहुत बढ़िया समझ में आई बात यहां तक की बहुत बढ़िया मतलब 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 इसका मतलब हुआ कि हमने ये सिचुएशन मानी कि वाटर 10 से कहां पहुंचा जीरो पे और आइस माइनस टेन से कहां पहुंची जीरो पे इसने इस प्रोसेस में कितनी हीट दी 420 और इसने यहां तक कितनी हीट ले ली 210 अभी कितनी हीट बची है हीट रिमेनिंग भाई वाटर जीरो तक आते आते कितनी हीट दे चुका है 420 ट्वेंटी आइस ने कितनी ली टू तो हीट रिमेनिंग 420 minus 210 that is 210 joules. इतनी हीट बची हुई है बहुत बढ़िया इतनी हीट बची हुई है ठीक है वाटर पहुंचा जीरो पे आइस पहुंचा जीरो पे वाटर ने हीट दी 420 आइस ने हीट ले ली 210 हीट रिमेनिंग कितनी 210 अब मान लेते हैं ये आइस मेल्ट इफ ऑल आइस मेल्ट्स देन हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी एम एल टेन इंटू एल वॉट इज एल थ्री 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 सिक्स जीरो जूल्स सारी आइस को मेल्ट होने के लिए इतनी हीट चाहिए हीट बची कितनी है टू हंड्रेड टेन मतलब हमने गलत सोचा था सारी आइस मेल्ट नहीं होगी सारी आइस मेल्ट नहीं होगी सो so, सबसे पहली बात ऑल आइस विल नॉट मेल्ट तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आइस हो दूसरी हॉट बॉडी हो और रिजल्ट पूछे रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग तो पहले यह चेक करो कि सारी आइस मेल्ट होगी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं अपने आप एजम्पन मानो टेम्परेचर नेगेटिव आ जाएगा पता चल जाएगा ऑल हाइस विल नॉट मेल्ट तो कितनी आइस मेल्ट होगी कैसे पता लगाए लेट एक्स ग्राम आइस मेल्ट कितनी हीट बची है हमारे पास 210 इससे जितनी आइस मेल्ट करा सकते हो करा लो तो आइस की हीट मेल्टिंग क्वेश्चन क्यू इज इक्वल्स टू एम एल क्यू कितना बचा है टू मास कितना आइस का मेल्ट हुआ पता नहीं लेट इट बी एक्स और एल की वैल्यू थ्री So, x is equals to 210 divided by 336. अब मुझे इसका आंसर याद है 0.625 ग्राम एग्जैक्टली जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ग्राम इतनी आइस मेल्ट होगी आइस माइनस टेन से कहा आई जीरो वाटर टेन से कहा गया जीरो वाटर टेन से जीरो जाते आते कितनी हीट दे गया 420. आइस माइनस टेन से जीरो आते थे कितनी हीट ले गया 210. अभी कितनी हीट बची है 210. 
क्या इतनी हीट से पूरी आइस मेल्ट हो सकती है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल आइस एम एल और हीट बची कितनी है 210 सारी आइस मेल्ट नहीं होगी तो हमने कहा ऑल आइस विल नॉट मेल्ट लेट एक्स ग्राम आइस मेल्ट किस हीट से आइस मेल्ट होगी 210 तो हमने कहा क्यू इज इक्वल टू एम एल कितनी मेल्ट हुई एक्स इंटू थ्री थर्टी सिक्स टू फाइनल टेम्परेचर साफ साफ दिख रहा है क्या है जीरो डिग्री सारी आइस मेल्ट नहीं हुई जिस भी क्वेश्चन में सारी आइस मेल्ट नहीं होती अगर आइस बची है तो टेम्परेचर जीरो तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन थैंक यू